ప్రభుత్వానికి వచ్చేసరికి మా ప్రీతమ శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దనం గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే అయ్యి చిన్న వయసులో దరిదాపు రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లతోటి ఈ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది గత ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఎంతోమంది ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎంతోమంది పాలిచ్చారు ఈ నియోజకవర్గాన్ని వాళ్ళలో కనీసం ఒక ముప్పై కోట్లు ఇరవై కోట్లు యాభై కోట్లు తెస్తే అది ఒక పెద్ద విచిత్రంగా చెప్పుకునేవాళ్ళు అటువంటిది రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు తీసుకురావటం అంటే ఆయనకున్న కమిట్మెంటు నిత్యం ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలకి ఆయన అందుబాటులో ఉంటూ దేవుడిచ్చిన అవకాశాన్ని చిన్న వయసులో భగవంతుడు ఎమ్మెల్యేగా ఇచ్చిన అవకాశాన్ని ఆయన సద్వినియోగం చేసుకుని నిత్యం ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలతో సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అయితే దరిదాపుగా మూడు వందల నలభై రోజులు మూడు వందల ముప్పై రోజులు ఆయన నియోజకవర్గంలోనే పర్యటిస్తూ ఆయన చిన్నపిల్లలైనా కానీ వాళ్ళంతా హైదరాబాద్లో చదువుకున్నా కానీ ఇక్కడ నాయుడుపాలెంలో దగ్గరలోనే వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ ఉన్నా కానీ అక్కడికి వెళ్ళే తీరుబాటు కూడా లేకుండా నిత్యం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి రాత్రి రెండు గంటల వరకు కలుస్తానే మొత్తం ఇచ్చేస్తాను ఈ నియోజకవర్గాన్ని మీరు వర్కులు చూసుకోండి ప్రతిపక్షం వాళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు కనీసం ఒకసారి చూసుకోండి ఈ రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లకి కొత్త పట్టణం ఫ్లై ఓవర్స్ తీసుకోండి కొత్త పట్టణం రోడ్స్ ఇప్పుడు వైండింగ్ తీసుకోండి అట్లాగే ఇప్పుడు టౌన్లో తీసుకోండి ప్రతి డ్రైన్స్ కానీ ప్రతి డివిజన్లో ఎంత వర్క్ జరిగింది అనేది ఒకసారి తీసుకుని మీరు చూసుకోండి కావాలంటే అదేవిధంగా ఇప్పుడు పోతురాజు కాలువ అధినీకరణ చేయాల్సింది అదొక్కటే పెండింగ్ ఉంది ఆయన ఇచ్చిన హామీల్లో డంపింగ్ కనీసం మీరు నాలుగు సార్లు ఒంగోలు ఎమ్మెల్యేగా చేస్తే నిన్ను ఒకసారి మినిస్టర్గా చేస్తే ఒంగోలుకి డంపింగ్ యాడ్ చేసి రాలేకపోయావు కనీసం నిత్యావసరం అది డంపింగ్ అనేది అది కూడా చేసి రాలేకపోయావు అదేవిధంగా ఇప్పుడు కర్నూలు రోడ్డు పేరమెంట్ రోడ్డు కూడా అది కూడా వైండింగ్ జరుగుతూ ఉంది ఇట్లా నల్లాగు మీద అక్కడ కాలువ మీద పిల్లలు కిస్ కాలేజ్ పిల్లలు లాళీ చనిపోతుంటే త్వరగా అది కూడా చేయించి ఇప్పుడు ఇది ఇది చేశారు అది కూడా బ్రిడ్జ్ కనీసం ఒంగోలులో ఇప్పుడు పార్కులు ఎన్నున్నాయి చూడండి అంతకుముందు కనీసం ఒంగోలులో ఆట విడిపుగా ఒక ఫ్యామిలీ ఓవర్ కట్ట వెళ్ళాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో దిక్కుదోసం పరిస్థితి ఇవాళ కనీసం పది పార్కులు ఉన్నాయి ఒంగోలులో మొత్తం అధునీకరణ చేసి మొత్తం డెవలప్ చేశారు ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చిన తర్వాత